Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Ashrafil makhluqin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحي سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉമറാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മറ്റു ശ്രോതാക്കളെ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല അഭിവന്യരായ പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഫീഖ് സാഹദിയും ഇവിടെ ഉണ്ട് സദസ്സിന്റെ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സംഗമമാണിത് അള്ളാഹു ഇന്ന് നാം ഇവിടെ അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂർ വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മുഷായിഫുമാർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുവാ കൊണ്ടിരിപ്പിച്ചവർ സന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കടപ്പാടുള്ളവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ചാരത്ത് മഹാന്മാരെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് മഹബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് വന്ന് ിയാമത്ത് നാളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എപ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമാപ്തി അതിന്റെ അവസാനം എന്നാണ് എന്നാണ് അന്ത്യനാ ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആ മനുഷ്യനോട് അതിന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അന്ത്യനാൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആകട്ടെ അഞ്ചനാൾ ചോദിച്ചു വന്ന നീ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചനാൾ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ചോദിച്ചു വന്ന ചോദ്യകർത്താവിനോട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നല്ല ഒരു മറു ചോദ്യം എന്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട സുഹാബി ഹബീബായ റസൂർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി ധാരാളം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ധാരാളം സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല ധാരാളം നോമ്പ് നോക്കിട്ടുമില്ല കുഞ്ഞാര ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള മറുപടിയാണ് എന്താണ് അന്ത്യനാളിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല സ്വതക്കയുടെയോ നോമ്പിന്റെയോ എണ്ണം പറയാൻ അതിന്റെ വണ്ണം പറയാനൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഉള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെയും നോമ്പിന്റെയും സ്വതക്കയുടെയും എല്ലാം അവസ്ഥ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഹിസാബിനെടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി തൂക്കി അളന്നെടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതെല്ലാം റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടിയും നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്നാൽ 
ആ സ്വഹാബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ ആ മഹപ്പത്താണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആകത്തുക എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ മഹബത്താണെന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മറുപടിയാണ് നാളെ പല ലോകത്തെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ആ വരച്ച മറുപടിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചത് അവരെ കൂടെ നായിക്കും നിനക്ക് നാളെ സീറ്റ് അവരെ കൂടെ ആ മഴയത്ത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുറുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഈമാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടായ ഒരു ദിവസം ഉത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ മറുപടി പറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസുഖനുമാലിക് റബിഅള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിജയിച്ചു പോകാനുള്ളത് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേര് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കഴിഞ്ഞ റബ്ജുല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ചാരത്തങ്ങൾ പോയിരിക്കാൻ വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം കിട്ടിപ്പോയി അലഹമില്ല എത്രയെത്ര ഈമാനുള്ള മുഹിനീയങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര മുഹിബീങ്ങളാണ് ആശയങ്ങളാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉള്ള ആ സമയത്ത് പോലും മക്കത്തെ മദ്നിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിലിരുന്ന കൂട്ടമായിരുന്നു മൗലിത ചൊല്ലാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കൂല കാരണം അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഈതായ ചെല്ലവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ അന്ന് അവിടെ വന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ റൗലയിലെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ബാബു ജിബരിയിലെ ഭാഗത്ത് അങ്ങ് ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൊണ്ട് എത്രയോ മൊഹിബീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മധുഹങ്ങ് പാടി ആ വിരാതത്തിന്റെ ആ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് അത് അഷ്റഫുൽ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ വോയിസ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും ബാപ്പയെക്കാളും സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാരണം ആ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാം നമുക്ക് ശരീരം തന്നവരാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ തന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നേതാവ് അഷറഫുൽ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത മഹബത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആ ഹബീബിന് വേണ്ടിയാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ പ്രപഞ്ചമാക അള്ളാഹു സുബാനഹുല പടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ എല്ലാം ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരെ പ്രസംഗിക്കും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി തന്നെ ആ ഹബീബിനെ വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ വിമാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഇമ്മത്തും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതാണ് ഇമാം ഹബു ഹനീഫ് അറബി അള്ളാഹുന്ന് പാടിയ ആ വലിയ കവിത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയും 
ارجور لا گوا تمی بحما کا ندا کلڑ ندا وای پنی نبی اے موسیقی 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 فرض نسکار انگل کا ممب ادن شیشو مولا رواتی بزنیت نسکار انگل لوحا سمیت اللہ رنڈ رکیت انگلو مرنڈ رنڈ رکیت لوحا نسکار تحجد ننیجد رنڈ رکیت نسکری کوا ویتر نسکار انگل حبیب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑی پیٹی اتریو سنت گلو ادو اجید شیشو مولا رنڈ رکیت سنت نسکار سنت نسکار تن ممب اگاش تھے کئی ایرت دعا جن آچ ری دعا ادن شیش بانگین دائیم مقامت دائیم 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 آیت القرسی عدل یلہم سنت دنے ای سنت گل اللہ مرگ بڑی کن ورنڈو ین پڑی پچھا ین نیدہ واغن ین رکش پڑت تن حبیب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل ین پر لوگ رکش کے ونڈی ین کی بڑی پچھو دن سنت دان ادو کنڈو نڑکل ادو جیب جتل فکر تن ین باج دی ہنن نمن سراک ادو نیان شیئن من نمن سراک نیان رسول نیان نمن سراک آن سنت جیب جتل فکر تن نمک گڑی نم اللہ توفیق نلگ مارا گٹے انگنا پکر تن نون فقد احبنی اوانانی ان نسنہی چون گٹو ومن احبنی انگن آرنگل من نسنہی چٹن ننگل کانا معی فی الجنہ اوانی اندے کوڑا سرگت تلن داگو من نقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت آدھا سنت جیو پی کان گڑیا 
അതിനാകണം സുന്നികൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കാരണം ഇക്കാലത്ത് ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ വെട്ടിമുറിച്ചു മാറ്റുന്നു പലതും വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തുകളെല്ലാം അറിയാത്തവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് സുന്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം കഴിയണം അതിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഏത് വലിയ കോളേജിൽ പോയാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അഡ്വക്കറ്റ് ഷാക്കിർ ഹാജി നല്ല അഡ്വക്കറ്റ് ആണ് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതുപോലെയുണ്ട് പക്ഷേ ആ തലയിലുള്ള തൊപ്പി സുന്നിയായ അതിന്റെ പേരിലാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയാലും സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത മാസം ജനുവരി പതിമൂന്നിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയും ധാരാളം ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ബദരിയങ്ങളുടെ വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുക്കുന്ന മജലിസാണ് എത്രയോ രോഗികൾ ക്യാൻസറും ട്യൂമറും അടക്കമുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ രോഗികൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുല ബദരിയങ്ങളെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ കൊടുക്കുന്ന ഷിഫ കൊടുത്ത് അത് അനുഭവിക്കുന്ന നേരിട്ടുള്ള എത്രയോ അറിവുകൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവിടെ അള്ളാദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വരണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ുള്ള ഈ പരിസരത്തുള്ള ഉമറാക്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ബദരിയങ്ങളെ പേരിൽ നിഷ അള്ളാഹ് അവിടുത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈവേയുടെ ചാരത്തു തന്നെ ആർക്കും വാഹനം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാകൂല എത്ര ബാധിതാക്കണ്ടായാലും അവിടെ ബസ് ഉണ്ടാകും നിഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഹനമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും വരാമല്ലോ എല്ലാവരും അടുത്ത മാസം പതിമൂന്നിന് നിഷ അള്ളാഹ് വരണം അള്ളാഹു ീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തോഫിയത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹബീർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ കൂടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ